और हम इस विधवा को जो है विधवाओं के नियम कायदे सिखाने आए और नहीं तो कहा किस नियम कानून की बात कर रही है आप दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गयी और अभी तक आप पिछले जमाने की बात कर रही है अरे इसमें बिचारी औरत का क्या कसूर अगर उसका पति पहले मर जाए तो शर्म कर शर्म कर अनुराधा पोडवाल कौशल कौशल शर्म कर अनुराधा कौशल अरे दुनिया समाज लोगों के बारे में कुछ तो सोच और नहीं तो कहा भगवान से डर और नहीं तो कहा अरे आप लोग खड़े खड़े क्या मुंह देख रही हैं इनको बोल दे क्यों नहीं ये सब कौन से पुराने जमाने की बात कर रही है ये अब माता जी ये तो गलत बात हुआ ना कि सब मीठा मीठा मेरा और सब कड़वा कड़वा तेरा जो आपको सही जमे वो सही जो आपको नहीं जमे वो गलत अब आप जो नियम दूसरी औरतों पर लगाती हैं वो आपके खुद पर भी तो लागू होना चाहिए ना हाँ माता जी हम तो हम कब रोक रहे हैं किसी को कुछ करने से मैं ये सब ना करूंगी बाबू अरे अरे कहाँ 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 भाग रहे हैं अरे भाग रहे हैं अरे इस उम्र में भाग नहीं अच्छा सो गए कोई भाग कहाँ है कहाँ चलिए चलिए वहाँ से कुछ नहीं होगा चलिए चलिए ये सब क्या हो रहा है आइए बाबू मेरी बेटी घरेलू मामला है तो कानून कुछ नहीं कर सकता आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा ठीक है हमारा घरेलू मामला है ना तो आप लोग जाइए यहाँ से और आप दोनों आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई बेफालतू की बातें करने की इनसे आपकी जो कोई भी सुनता है उसे जाकर सुनाइए मेरी माँ जी को नहीं शर्म करो अरे विधवा का जीवन है तो ऐसे ही जीना होगा ना हम कहा गलत कह रहे हैं कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे और नहीं तो कहा लोग कौन से लोग जब इसके पापा हमें अकेला छोड़कर गुजर गए थे ना तो आपके सो कॉल लोग हमें सहारा देने हमारी मदद करने हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने नहीं आए थे ढेरों जिम्मेदारियां थी मुझ पर इस घर की पूरी दुनिया से मैं अकेले लड़ रही थी लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की इसलिए जब बात घर की आती है तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर वालों के बारे में कोई कुछ भी कहे कुछ भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे सिर्फ उनकी खुशी से फर्क पड़ता है प्लीज आप दोनों यहां से जा सकते हैं ठीक है ठीक है अब इतना कह रहे हो तो चले जाते चल रामपुरी राम प्यारी चलो 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 क्या बात है बहुत नसीब वाली हैं आप जो आपको ऐसी बेटी मिली है बहु एक ही बात हुआ ना ये भी ठीक है चलते हैं मैडम सर आप फिर से यहाँ शाम को सगाई है आपका आप फिर से यहाँ आ गई हम चाहते हैं कि ये शालिनी वाला केस जल्द से जल्द निपट जाए ताकि आप सब कम से कम सगाई में रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे ना लेकिन एक इसकी सासू माँ है जो मानने को तैयार ही नहीं है पर वो मिस्टर समीर आप यहाँ कैसे जी मैं ये बताने आया हूँ की मैं वापस यूएस जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता की यहाँ पे मेरे और शालिनी के रिश्ते को मंजूरी मिलेगी मिस्टर समीर आ, हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं आप इस तरह से लड़ाई बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फायदा जिसके लिए लड़ी जा रही हो वही लड़ने से इनकार कर रहा हूँ पर आप ऐसे बुझ दुलों की तरह क्यों भाग रहे हैं लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है काम कर रहे हैं उसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ है की क्या सही है और क्या गलत है आप समझ रहे हैं रहने दीजिए करिश्मा सिंह ये इनका फैसला है हमें कोई इख्तियार नहीं है दखल देने का अफसोस कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए अगर कर पाते तो हमें बहुत अच्छा लगता हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं आज शाम को हमारी सगाई और यह है उसका इनविटेशन 
अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सो प्लीज जरूर आइएगा जी मुबारक जरूर आऊंगा मैं चलता मैडम सर हम समझ नहीं पा रहे हैं आप हार मान गई करिश्मा सिंह आपको सच में लगता है कि हमने हार मान ली हमारी सगाई की केटरिंग कौन कर रहा है हाँ वो अमी ने बताया था वो स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स कर स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स की जो सुपरवाइजर है वो है शालिनी जी और हमारी सगाई को भी सुपरवाइज वही कर रही है आपको समझ में आ रहा है हम क्या सोच रहे हैं वही हम सोचे कि मैडम सर इतना आसानी से हार मानने वाला चीज नहीं है इधर देखिए इधर इधर हाँ तो इस सगाई खुशमा मौके पर हमने बुलाया स्पेशल मिमिक्री आर्टिस्ट तुम हो तुम हो बोलो हाँ अरे यहाँ पर आए सभी मेहमानों का मैं तेज़ दिल से स्वागत करता हूँ अरे इस खुशी के मौके पर आप सब के लिए डांस प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है कोई शक चेंज बाबा बाबा कोई तरक्� लीजिए आ गई पब्लिक की भारी डिमांड पर हसीना मलिक की अम्मी मोहतर माँ नूर जहाँ पे कम आई आई है जहन नसीब आप आ तो गईं कैसी लग रही हूँ मैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तुमसे पूछा नहीं ना इससे पूछ रही हूँ पता ना कैसी लग रही हूँ अब अम्मी अब हमारी भाषा में बोले तो आप एकदम कंचा एकदम कमाल पवाल जलाल धमाल एकदम चौचक लग रही हैं बच्ची देखा इसको कहते हैं तारीफ अगर तुमसे पूछ लेती ना तो एक लंबी सी गजल सुना देती और पका देती न गजल समझ में आती न तारीफ सगाई की मुबारक घड़ी बिती जा रही है और अनुभव तक नहीं आया अब तक तो आज ना चाहिए ना एक काम करना जल्दी पूछ के कहाँ है वो हम 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 पता करते हैं मम्मी हम पता करते हैं आधा बज जाए मम्मी जान चलिए डांस करिए चलिए चलिए अरे चलिए चलिए हेलो मैडम अरे मैडम बात क्या है देखिए ना कितने अच्छी सजावट है और आपके चेहरे की बनावट क्यों उतर गई अरे वो अनु भैया फोन नहीं उठा रहे हैं चाची भी फोन नहीं उठा रही है समझ में नहीं आ रहा है अरे इसमें समझना क्या होता है सगाई का माहौल है लोग फोन करके परेशान कर रहे होंगे तो साइलेंट पे कर दिया होगा वो छोड़िए आप लड्डू खाइए ताजा है नहीं हम लड़के और लड़की दोनों की तरफ से है ना तो जवाब कौन देगा तुम्हारी अम्मा देगी हमें देना पड़ेगा ना तुम दोनों का क्या है तुम तो नाच के निकल जाओगे नहीं नहीं मैडम खाना भी खा के जाएंगे कैसे कैसे जाते एक मिनट हेलो चाची जी वो नहीं हम हम जाते हैं उनसे मिले हम जाते हैं सुनो मैडम सर पूछेंगे तो कहना कि हम ना सगाई का कुछ सामान लेने अर्जेंट घर गए हैं ठीक है तो भाई हम माके घर ठीक है समझ गया समझ गया अरे ये करिश्मा सिंह कहाँ चली गई? जरूरी सामान लेने घर गई। आएंगे आप लड्डू खाइएगा। नहीं नहीं हमें नहीं खाना। नहीं। बाहर जाओ दूसरों को दो। ठीक है? एक एक फोटो। हसीना मैम। अरे। Congratulations. Thank you, thank you so much. आई आई आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ। आपसे हमारा परिचय तो है नहीं। असल में हमारी पोती बोली कि चलो तो हम आपको आशीर्वाद देने के लिए आगे। नहीं नहीं हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हमने ही नंदिनी से कहा था कि आपको जरूर लेकर आएं। इतने अच्छे मौके पर बड़ों का जितना आशीर्वाद मिले उतना ही कम है। हाय। समीर जी आइए आइए वेलकम वेलकम। 
आई आई प्लीज चलिए आपको पता है जब हम नाचना शुरू करते थे ना लल्ला के पप्पा भी ऐसे ही खींचे चले आते थे दिखाए आपको आपको नहीं लगता इस वक्त आपको कहीं और होना चाहिए था आ, हाँ हम वहीं जाने वाले थे लेकिन एक जरूरी काम के सिलसिले में हमें आना पड़ा बस हम निकल रहे हैं ठीक है भैया हम यहाँ इंतजार करते हैं आप अपना काम निपटा लीजिए साथ वापस जाएंगे नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें थोड़ा सा समय लगेगा हम काम खत्म करते हैं फिर आते हैं आप जाइए ना अने नहीं आप जितना समय लेना ले लीजिए अनु भैया हम यहीं बैठे हैं आपके साथ ही जाएंगे वापस क्या बचपना है हमने कहा ना थोड़ा सा काम है खत्म करके हम आते हैं आप जाइए क्या है ना अनु भैया बचपन में हमने आप इसे ही सीखा है की जिंदगी में रिश्ते कभी मत बनाना लेकिन अगर बनाओ तो उसको जिंदगी भर निभाना मरते दम तक निभाना सच कहे ना तो हम भी नहीं जानते हमारा मैडम सर के साथ का रिश्ता है कभी कभी ना हमारा मन करता है कि उनके पैरों के नीचे से ना जमीन ऐसा खिसका दे फिर कभी कभी मन करता है कि आसमान को ना उनके कदमों में लाके बिछा दे नहीं नहीं पल्ले पड़ता हमको कि हमारा क्या रिश्ता है उनके साथ लेकिन हाँ एक बात हमको जरूर समझ में आता है कि तकलीफ होता ना उनको वो सहन नहीं होता है आज बहुत बड़ा दिन है अनु भैया उनके लिए उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और हम नहीं चाहेंगे कि उनको इतना सा भी तकलीफ हो भले ही आज हमें आपके हाथों में हथकड़ी पहनाना पड़े हम वो भी पहनाएंगे लेकिन आपको यहाँ से लेकर जाएंगे नहीं जाना हमें किसी जगह में अनुभ्या नहीं करनी हमें सगा सुन लिया ना आपने अभी हमें जाने दीजिए नहीं चाची बताई हमको कि आप हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहे हैं बिना किसी को बताए बिना मैडम सर को बताए माँ हमको हमको समझ में नहीं आ रहा अनु भैया आप आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हम जानते थे हमें पता था कि आप हमें यहीं मिलेंगे इसलिए हम सीधा यहीं आए आपसे पूछने के लिए कि काहे काहे अनु भैया काहे आप ऐसा कर रहे हैं मैडम सर के साथ वो वहां आपके नाम का मेहंदी लगाकर आपका इंतजार कर रही हैं। उनको तो कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है फिर से उनके साथ ये सब क्या होने जा रहा है काहे अनुप्रिया काहे आप ऐसा कर रहे हैं उनके साथ काहे जिस दिन हमारी सगाई की घोषणा वायरलेस पर हुई थी उस दिन हमारे बॉस हमसे मिलने आए थे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है अनुभव पूरे देश की रक्षा तुम्हारे हाथों में है तुम्हें अगले बुधवार को ही निकलना है और इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तुम ये सगाई नहीं कर सकते पर सर मजबूरी अनुभव नेशनल सिक्योरिटी रीजंस डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि इस काम से पहले तुम किसी जज्बाती रिश्ते में बंधो और कमजोर पड़ो और इस मिशन को खतरे में डालो एक अंडरकवर एजेंट को हर बंधन से आजाद होना चाहिए इस मिशन को हम किसी खतरे में नहीं डाल सकते सवाल बहुत सी जिंदगियों का है हम ये सगाई नहीं कर सकते करिश्मा सिंह नहीं कर सकते आप एक काम कीजिए आप हमारे साथ चलिए आप खुद उनको अपने मुंह से सारी बातें बता दीजिए फिर जो उनका फैसला होगा ना वो सही फैसला होगा आप समझ हमारी बात को रुपया अब 
चलिए हमारे साथ चलिए अनुभ यह संभव है करिश्मा सिंह लेकर तो हम जाएंगे भैया आपको क्यों क्या आना कि हम खुद से वादा कर लिए आप और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है ये ना इंसाफी ना हम मैडम सर के साथ नहीं होने देंगे भले ही हमारा भाई हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो संतोष संतोष एक बात बताओ अनुभव सर कहाँ है सब कुछ हो गया वो अभी तक आए नहीं वो शायद वेट करें नंदनी का केस खत्म होने का सुनो हमारी बात तो सुन लो पूरी से अब नंदिनी वाले केस में हम कहाँ पहुँचे टोंट वरी मैडम सर दादी वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए अरे ये क्या वहाँ पे गेस्ट चिल्ला रहे सॉफ्टिंग चाहिए उनको ये है तुम्हारा सुपरविजन ऐसा करो क्या काम तू सॉरी सर गलती हो गई अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ गलती तो मेरी हुई तूने इस जॉब पर रखा अब तक खाना नहीं रखा कोल्डिंग के लिए चिल्ला रहे लोग एक जरूरत मन समझ के तुम्हें नौकरी दी केटरिंग कंपनी में जॉब दिला दी सुपरवाइजर बना दिया लेकिन तुमने तो मेरे मेहरबानियों का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया सनी है सर मैं मैं सब करती हूँ नहीं 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 ऐसा ही है वो बोलते हैं ना जहाँ मिले यू वहाँ हिले क्यों तुम्हें तो तुम्हारी हर मैंने सारे भी तो मिल जाती है ना जरूरत क्या है यहाँ वहाँ हाथ पर हिलाने की क्या बोला था काम मांगते वक्त सर सर मैं बहुत मेहनत करूंगी चौबीसों घंटे काम करूंगी ये काम कर रही हो तुम और अब क्या नौकरी मिलती सारे वादे फुर अभी सर सर मत करो यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रो काम करो काम करो जल्दी मैडम मैडम जी मैडम मैडम जी अरे क्या एक्टिंग की है मैंने एकदम रियल वाला जीनून परफॉर्मेंस दिया जैसे आपने बोला था ना वैसे कोस कोस के बोला है हाँ हाँ लेकिन आपने कैसा परफॉर्म किया है वो नतीजे के बाद पता चलेगा ठीक है ये है तेरा भविष्य इस काम पे निर्भर करता है तेरा आने वाला कल जिसे न बात करने की तमीज न औरतों के मान मर्यादा का ख्याल जो कभी भी तुझे नौकरी से निकाल सकता है तो यहाँ जी सब जगह ऐसे ही कुछ कड़वे घूट पीने ही पड़ते हैं ये देखो ये मैडम जी का गप्पे शप्पे चल रहा है देखो तुम्हें पगार देता हूँ ये काम करने के लिए ये पंचायत करने की नहीं नहीं सर बस देखो अगर ये पांच मिनट में, में मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं तो मैं वरना वर... वरना क्या क्या वरना ए? क्या ए? जी, जी का तू चुप रहे बहुत देर से मैं इसकी बकवास सुन रही हूँ अरे नौकरी दी है तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का लाइसेंस मिल गया इसे एक बात कान खोलकर सुन बहू है ये मेरी ये यहाँ काम करने के लिए आती है तेरे जैसे गंदे आदमी की बकवास सुनने नहीं देखो आप बीच में वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू किसी और की सगाई में खड़ा है इतना मोरूंगी इतना मोरूंगी मोटे की तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा समझा हेलो हाँ बस बस मैं आ रहा हूँ हाँ कहा हो तुम हाँ बस तु, तुम ऐसे आदमी के साथ नौकरी करती हो वाह क्या बात है अगर सास को कोई कुछ कह देता है तो बहू भड़क जाती है और बहू की आज किसी ने बेजती करने की कोशिश की तो आपने तो उन्हें डरा ही दिया सच में आप दोनों का प्यार ना एक बहुत अच्छी मिसाल है माँ जी जिस दिन आपकी बहू घर में ब्याह कराई थी उसी दिन उसने आपको अपनी माँ मान लिया था और आप शालिनी जी से कितना प्यार करते हैं हम सब ने देख ही लिया आज आप हैं नंदिनी भी है लेकिन कल कौन होगा इनके साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अकेली रहने के लिए सक्षम नहीं है हैं लेकिन किसी का साथ हो तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है तो फिर क्यों हम इस इस पुरानी सोच में अटके हैं इन्हें आजाद कीजिए इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए बेटा इस उम्र में शादी उम्र और शादी का क्या कनेक्शन है माजी एक औरत की शादी करने की सही उम्र कौन सी होती है ये कौन तय करेगा आप तय करेंगे या फिर आप तय करेंगे या फिर वो दो बालिक लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया है और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया है वो तय करेंगे प्यार पाने की खुशियां पाने की अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोई उम्र नहीं होती हमें तो लगता है कि इस सब का 
उम्र जात पात स्त्री पुरुष किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है यह आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए 2021 चल रहा है अब वक्त आ गया है कि हम इस दकिया नुसी सोच की बेड़ियों से खुद को आजाद करें एक नई सोच एक नई सुबह के साथ इस नए समाज की शुरुआत करें माँ जी माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जी प्यार के साथ जी छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज ये सब कुछ खत्म कीजिए अब और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए ये उनका फैसला है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos